अनुज एक आठवण हा फक्त एक कार्यक्रम नाही किंवा ही फक्त अनुज बिडवेची आठवण नाही तर ही गोष्ट आहे एका मुलाची त्याच्या आई वडिलांच्या स्वप्नांची त्यांच्या नात्याची आणि जिंकून हरलेल्या त्यांच्या लढ्याची अनुज बिडवे लंडनला गेला आणि त्यानंतर तिथे जे काही घडलं हा प्रवास इथे नक्कीच मांडायचा नाही पण अनुज गेल्यानंतर इथे भारतात आपला मुलगा परदेशात गेला आहे ही भावना घेऊन त्याच्या परत येण्याची वाट पाहणाऱ्या त्याच्या आईबाबांची गोष्ट आहे आपला मित्र इतकं दूर गेला आणि परत येताना तो स्वतःची ओळख निर्माण करून परत येणार आहे ही आस लागलेल्या अनुजच्या मित्रांची गोष्ट आहे ही गोष्ट वाट पाहणाऱ्या प्रत्येकाची तुमची माझी कोणाची कारण कधी ना कधी वाट आपण प्रत्येकानंच पाहिली अनुजचे आईबाबा पण वाट पाहत आहेत कधी परत न येणाऱ्या अनुजची हा कार्यक्रम लंडनमध्ये साजरा होतोय हो मी याला साजरा करणंच म्हणेन कारण घडून गेलेल्या घटनेवर आपण बोलणार नाही होत तर ती घटना घडायच्या आधी अनुजला जे लंडन दिसलं भावलं त्यांनी अनुभवलं हे त्याच्या नजरेतून पाहण्याचा प्रयत्न करणार होत सगळंच हळवं आणि मन हेलावून टाकणार होतं तरीही आम्हाला ते साजर करायचं होतं तर सादर करीत आहोत पी एम सी बँक प्रस्तुत गरजा महाराष्ट्र माझा अनुज एक आठवण नमस्कार थँक्यू 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 नमस्कार मित्रांनो पी एम सी बँक गरजा महाराष्ट्र दोन हजार बारा मध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत पी एम सी बँकेची इंटरनॅशनल बँकिंग डिव्हिजन रेसिडेंट आणि नॉन रेसिडेंट इंडियन्ससाठी परकीय चलनाची खरेदी विक्री फॉरेक्स ट्रॅव्हल कार्ड अशा सर्व प्रकारची परकीय चलन सेवा पुरवते पी एम सी बँक ही एक जगातली प्रगतिशील बँक असून नुकतीच या बँकेनं ग्राहकांसाठी मोबाईल पेमेंट सेवा उपलब्ध करून दिली आहे संगीत आणि मराठी माणूस म्हणजे मनोरंजनाचं दैवत संगीत फक्त मराठी माणसाच्या मनातच नाही तर मराठी मातीत सुद्धा आहे म्हणून तर महाराष्ट्राच्या कुठल्याही खेड्यातले रस्त्यावरचे चार दगड उचलून जरी रंगमंचावर आपटले तर त्या दगडांनाही घुंगरांचा आवाज येईल रस्त्यावरचा मैलाचा कुठलाही दगड जरा प्रेमानं थोपटला तर त्यातून मृदंगाचा भास होईल समोर बसलेल्या कुठल्याही रसिकाला थोडं गाऊन दाखवा असं मी म्हटलं तर ज्ञानोबा तुकोबाचा एखादा अभंग बहिणाईची एखादी ओवी नक्कीच गुणगुणली जाईल हा आपल्यावरचा सूरतालांचा संस्कार आहे हाच संस्कार जपत गेली दशकभर दोन तरुण तुम्हा आम्हाला नव्या नव्या सांगीतिक परिमाणांची ओळख करून देत आहेत मराठी नाटक चित्रपटातून सुरुवात केलेल्या या दोघांनी आता हिंदी चित्रपट सृष्टीत त्यांच्या प्रतिभेचा खेळ मांडलेला आहे मल्हारवारी असो अथवा मन उधाण वाऱ्याचे विश्वविनायकाची आराधना असो अथवा चिकण्या चमेलीचे ठुमके यांची प्रतिभावान कोंबडी आता जगभर मराठी संगीताचा झेंडा घेऊन यशस्वी लंगडी घालते मी महेश वामन मांजरेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी रंगमंचावर यावं काय आहे अशा अशा दिग्गज संगीतकार जोडीचा इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी माणूस सुद्धा तितकाच भक्कम लागतो आणि महेश अपेक्षा अशी आहे की तू ह्या दोघांना कोपर खळ्या देत त्यांचा इंटरव्ह्यू घ्यावास नाही बा कोपर खळ्या नाही कारण माझे मित्र आहेत ते पण परदेशी प्रेक्षकांसाठी ह्या दोन संगीतकारांचं खूप मोठं अप्रूप आहे त्यांच्याबद्दल जाणून घ्यायला ही मंडळी उत्सुक आहेत तर पुन्हा एकदा लेडीज अँड जेंटलमन महेश मांजरेकर एका वेगळ्या रोलमध्ये थँक्यू खूप वर्षापूर्वी जी गोष्ट होती मी सिनेमे करत होतो आउट ऑफ द ब्लू एक अविनाश गोवारीकर नावाचा आमचा एक मित्र आहे आशुतोष गोवारीकरचा कझिन आहे तर त्याचा मला फोन आला की महेश एक म्युझिक डिरेक्टरशी तुझी ओळख करून द्यायची आहे अँड आय वॉज अ लिटल म्हटलं नॉट अगेन कारण खूप ह्या लाईनमध्ये तुमचं पिक्चर सुरू असतात मग खूप म्युझिक डिरेक्टर येत असतात आमची गाणी ऐकवायची म्हणत असतात पण म्हटलं नॉट अगेन 
पण इट वॉज अविनाश गोवारीकर त्यामुळे त्याला नाही म्हणूच शकत नव्हतं कारण अविनाश हा माझा खूप खूप चांगला मित्र आहे आणि मला माहिती होतं तो म्हणतो ते हे म्युझिक डिरेक्टर्स खूप वाईट नसतील म्हटलं नाव काय त्यांचं तर अजय अतुल तर मी म्हटलं ठीक आहे आता म्हटलं परत एक दोन तीन तास आपण कोणाची तरी गाणी ऐकणार आले त्यांनी आणि त्यानंतर त्यांनी गाणी ऐकवली आणि आय वॉज फ्लोअर्ड मला लक्षात आलं की हे दे आर व्हेरी 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 टॅलेंटेड मग त्यांनी नक्कीच त्यांची काही गाणी ऐकवली पण देर वॉज वन सॉंग ज्या गाण्यामुळे मी भयंकरच इम्प्रेस झालो आणि त्याच वेळेला ठरवलं ते गाणं माझं नव्हतं पण ते गाणं मी घेणार चोरणार ते गाणं असं मी त्याच वेळेला ठरवून टाकलं काही वर्षानंतर मी एक सिनेमा केला विरुद्ध आणि मी म्युझिक कंपनीकडे जाऊन आय बेग्ड फॉर दॅट सॉंग म्हटलं मला ते गाणं द्या कारण मला त्या सिनेमात ते हवंच आहे आणि इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉंग्स आणि मला वाटतं हे हे खूप मोठं गाणं आहे आता त्यावेळेला म्हणजे किती वर्षापूर्वी त्यांनी जवळजवळ मला वाटतं एक दहा वर्षापूर्वी ते गाणं बनवलं आणि इट इज अन आउटस्टँडिंग सॉंग आणि मला वाटतं ते गाणं तुम्हालाही ठाऊक असेल सो वाय डोंट बी आज द यू सिन्सिअर टू स्टार्ट ऑफ द इव्हनिंग विद दॅट सॉंग अजय अतुल वेलकम आता मला थोडस असं ऑड वाटतंय तुम्हाला वेलकम म्हणायला वी आर फ्रेंड्स आम्ही खूप खूप चांगले मित्र आहोत हे मला वाटतं तुम्ही सिनेमात म्युझिक करायच्या आधीचं गाणं आहे हा जो आल्बम आहे विश्वविनायक वाय विश्वविनायक सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना आम्हा दोघांकडूनही खूप 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 मनापासून धन्यवाद आणि नमस्कार या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आज आम्हाला इथे पहिल्यांदाच आम्ही दोघंही कुठेतरी कु भारताबाहेर राधर महाराष्ट्राबाहेर पहिल्यांदाच आम्ही काहीतरी आमच्याबद्दल बोलतोय आमची सुरुवात कला किंवा म्युझिक आम्हाला येतं आम्हाला काहीतरी आम काहीतरी करता येतं याची जाणीव जी झाली ती आम्हाला गणेशोत्सवामध्ये झाली होती त्यावेळी दुर्दैवाने जे काही अल्बम येत होते गणपतीवर किंवा गणेशोत्सवाच्या काळामध्ये जे काही फिल्मी गाण्यांच्या चालीवर प्रचंड अल्बम यायला लागले जुम्मा चुम्मा दे दे आले बाप्पा आले असं गाणं आलं होतं आणि हे सगळं बघून म्हणजे आम्हाला तर आम्हाला असं वाटलं की अरे मराठी संस्कृतीमध्ये मराठी साहित्य एवढं प्रगल्भ आहे आणि आपल्याकडे संस्कृत मधली इतकी काव्य आहेत मराठीमधली इतकी काव्य आहेत आणि म्हणून त्याच्या मागे एक भावना होती की आपण करायचं तर आम्हाला आमच्या म्युझिकमधून गणपती दाखवायचा होता आम्ही सहा महिने तर विश्वविनायक अल्बम केल्यानंतर पण प्रचंड फ्रस्ट्रेट झालो होतो आणि विश्वविनायक सारखा अल्बम केल्यानंतर जवळजवळ एक दीड वर्ष आम्ही घरात बसून होतो पहिला फोन आला त्याच्याबद्दल एका गुजरातमधून एका फॅनचा अर्धा पाऊंड तास तो माणूस लिटरली रडत होता आणि त्या सांगत होता आम्हाला विश्वविनायक मला कसं वाटतं मी कसं मेडिटेट करतो वगैरे वगैरे त्यानंतर आजपर्यंत हे जे काही अजयातून तुमच्या समोर बसलेले आहेत ते फक्त आणि फक्त त्याच विश्वविनायकामुळे बसले त्या विश्वविनायकच्या लिरिक्सच्या मागे पण एक काहीतरी गोष्ट आय थिंक विच मलाही ठाऊक नव्हती जी तुम्ही सांगितल्यानंतर मला कळली की काय आहेत तसे लिरिक्स ते गाणं जे मेन गाणं आहे त्याचे ते जी स्तोत्र आहेत आपले ओरिजिनल काही गणकऋषींचं आहे रामदास स्वामींचं आहे कंपोजर असल्यामुळे आम्ही चाली केल्या त्या ज्या काही स्तोत्रांच्या ज्या चाली आम्हाला किंवा आरतीच्या ज्या चाली आम्हाला वाटल्या तशा पण तरी सुद्धा ॲज अ कंपोजर म्हणून आम्हाला वाटत होतं की एक कंपोज असावं की जे आपण लिहून घ्यावं त्याच्यावर शब्द असून लिहून घ्यावेत आणि जी एक प्रार्थना म्हणून किंवा एक आरती म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहावं आणि जसं आमचा अभ्यास थोडासा वाढवला तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की गणपती सहस्त्र नाम जे आहे त्याच्यामधून अशी काही नावं जी आहेत त्या नावांमधून आपण ती रचना करू शकतो आणि मग त्या नावांची रचना करून त्याचा बॅलन्स करण्यासाठी धीम आहे म्हणजे आय मेडिटेट अपॉन यू मी तुझे ध्यान करतो ती जे आपल्या गणेश गायत्रीमध्ये जे धीमही येतं श्री गणेश आय धीमही शेवटचा जो वर्ड येतो 
तो आम्ही ॲक्च्युली सांगायचं तर मोस्ट ऑफ द टाईम जेव्हा आपण रफ गातो तेव्हा त्याच्यातनं ते आलेलं होतं पण नंतर असं लक्षात आम्ही ठरवलं की नाही आपण सहस्त्र नाम मिळवून अख्खं एक ती आरती आपण करूयात मग त्याच्यातली बरीच म्हणजे तुम्ही जे ऐकता सगळ्यांना मोस्ट ऑफ द लोकांना पाठ पण असेल ती पण गुरुदैत्य गल क्षेत्रे हे गणेशाचं नाव आहे आणि आमची अशी इच्छा होती की हे आम्हाला माहीत नाही आपण भालचंद्र एकदंताय ह्या ज्या विशिष्ट पूर्ण आपल्या घरात किंवा आपल्याला जे ऐकलेलं असतात त्या नावांमध्ये आपल्याला माहिती असतं की गणपतीची नाव आहेत पण ही काही नावं आहेत गौरी स्तनंदनाय गौरी गौरी हृदयनंदनाय ही गणपतीची नावं आहेत ती आपल्याला माहीत नव्हती मग आमच्या लक्षात झालं की आपण ही फक्त स्तोत्रांमध्ये म्हणजे जेव्हा ती आय गेस गणेश याग जेव्हा होतो तेव्हा या सहस्त्र नामांचा उपयोग होतो अदर दॅन दॅट ही नावं लोकांना जितकी जास्त कळू शकतील तेवढी कळावी या हेतूने आम्हीच दोघांनी त्याचं कम्प्लायशन केलं सगळ्या जगात विश्वनायक ऐकलं जातं आणि सगळ्या जगात श्री गणेश आहे धीमही पॉप्युलर आहे त्यातलं जे आमचं कलब नावाचं जी आरती आहे पहिली त्याचं साऊंड फार छान आणि तिचे शब्द अमेझिंग आहेत ते साधारण जय जय सूर वर पूजित जित दानव कलभ भास्वर वर लंबो दर दर हर हर कलभ नव मी श्री भगवंतम गणपतीपती वरदम वरदंती मुखम सुमुखम सादर मे करदम करदम विपुद धौतम धौतम मलम शमलम शमलम बितम पित दतम हत पापी शमलम पहिला सिनेमा लेटस गो नाव लेटस गो म्युझिक येईल थोडस मला एक भयंकर गाणं आवडतं त्यांच्या पहिल्या सिनेमाचं सावरखेडे गाव मधलं आणि मला वाटतं लेटस नॉट जस्ट लेटस कट डाऊन एव्हरीथिंग आणि मला वाटतं ते मला गाणं भयंकर ऐकायचं अजून मला सांगा तुम्ही 
कसं म्हणजे तुम्ही कुठून आलात तुमचं काही म्युझिकल बॅकग्राऊंड होतं का की तुमचं म्युझिकमध्ये कोणी होतं का फोर फादर्स म्युझिकमध्ये होतं का मी ठरवलेलं की मी जेव्हा इंटरव्ह्यू घेऊन ते विचारीन कारण आपण इतक्या वेळा भेटलो पण कधी असं अशा गप्पा झाल्या नाही आणि मला वाटतं माझ्याबरोबर मला वाटतं ह्या सगळ्या लोकांनाही ऐकायला आवडेल की वेअर वेअर डिड इट ओरिजिनेट कुठून सुरू झालं हे सगळं थोडक्यात सांगायचं तर महेशजी खरंच आम्हाला कुठलंच बॅकग्राऊंड नव्हतं म्युझिकल कुठलंच बॅकग्राऊंड नव्हतं म्युझिक डिरेक्शन म्हणजे नक्की काय हे आम्हाला माहीत नव्हतं त्याच्यातलं म्युझिक अरेंजमेंट म्हणजे काय म्यू गाणं लिहायचं म्हणजे काय गाऊन घ्यायचं म्हणजे काय हे काहीही माहीत नव्हतं आणि म्हणून आपसुकच आम्ही प्रत्येक गोष्ट आत्मसात करायला सुरुवात झाली ते करत असताना आम्हाला असं वाटलं की संगीतकाराने फक्त गाण्याला चाल नसते लावायची म्हणजे त्याने त्याचे सुरुवातीचं म्युझिक पीस जो आहे तो पण त्यानेच केला पाहिजे कंपोज मधले पीसेस पण त्यानेच केले पाहिजे त्याने समजा तबलेवाल्याला वाजवता येत नसेल तर त्याला तबला वाजवून दाखवता यायला पाहिजे व्हायलिन व्हायलिन समजा त्याला समजत नसेल तर व्हायलिन पण आपल्याला जमायला पाहिजे आपल्याला सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स वाजवता यायला पाहिजेत आणि तेव्हा सोर्स नव्हता कुठला इन्स्ट्रुमेंट शिकण्याचा आणि काही करण्याचा त्यामुळं आमचं तोंड हे आमचं इन्स्ट्रुमेंट दोघांनाही आम्हाला इतकी सवय म्हणजे हातावर रिदम आणि तोंडाने सगळी गाणी म्युझिक सकट म्हणायची हे अंगवळणी पडलं पहिले पाच सहा रेकॉर्डिंग्ज आम्ही केली त्या पाच सहा रेकॉर्डिंग्स करत असताना आमच्याकडे हार्मोनियम सुद्धा नव्हती आणि आम्ही त्या प्रोड्युसरला तोंडाने सगळं गाणी ऐकवली तोंडाने सगळं त्याला कन्व्हिन्स केलं होतं पाचव्या सहाव्या रेकॉर्डिंगला त्या प्रोड्युसरला कळलं की आमच्याकडे हार्मोनियम नाही म्हणून त्याच्याकडे माळ्यावर पडून असलेली एक हार्मोनियम त्यांनी आम्हाला दिली की मी माझ्या बहिणीसाठी आणली होती तिथं काही वाजवतच नाही तुम्हाला तरी त्याचा उपयोग होईल असं म्हणून आमच्याकडे ती एक हार्मोनियम आली त्याच्यानंतर परत दोन तीन वर्षांनी जेव्हा कळलं की आता आपल्याकडे काहीतरी ॲडव्हान्स काहीतरी पाहिजे कीबोर्ड घेतला पाहिजे आपण आणि कीबोर्ड घ्यायचा तर त्यावेळेची गोष्ट अशी होती की तेव्हा पैसे हा मोठा प्रश्न होता कारण वडिलांच्या सगळ्या सॅलरीमध्ये आणि याच्यामध्ये एक सव्वा लाखाचा कीबोर्ड घेणं अवघड होतं तेव्हा एक विषय असा झाला होता की आपल्याला एवढे पैसे कसे काय उभे करायचे काय करायचं तेव्हा अजयने आईला सांगितलं होतं की आम्हाला समजा आम्ही चुकून स्कॉलर असतो समजा आम्हाला आत्ता आम्ही सायन्स वगैरे काहीतरी घेऊन मेडिकलला ॲडमिशन घ्यायची असती तर दोघांचे मिळून किती झाले असते तीन चार तीन चार लाखाने आणि ते भरावेच लागले असते त्यापेक्षा आम्हाला आयुष्यात पहिल्यांदा फक्त हे एवढे एक लाख रुपये द्या परत तुमच्याकडे कधीही काहीही मागणार नाही असं म्हणून आम्ही त्या आई वडिलांना ते साकडं घातलं आणि त्यांनी ते मान्य केलं तो कीबोर्ड आला आणि त्यानंतर आम्हाला जे काय लिटरली युनिव्हर्सिटी मिळाल्यासारखं झालं एक्सप्लोर करत 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 आजपर्यंत जे काय केलं ते त्या कॅपोर्ड कीबोर्डवर केलं आता ह्यानंतर ना मला एक एक सिनेमा जो भयंकर भयंकर म्हणजे ते त्यातलं म्युझिक वॉज आउटस्टँडिंग आणि त्यातली सगळीच गाणी खूप सुंदर होती अगं बाई अरेच्छा आउटस्टँडिंग गाणी होते जे मन उधाण वाऱ्याचे छम छम करत्या पण हे सगळं असताना एक गाणं म्हणजे मी मला वाटतं एक आत्तापर्यंत हजार एक वेळा ऐकलं असेल ते गाणं जे माझं खूप 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 फेवरेट गाणं आहे आणि फर्स्ट आय वॉन्ट टू यू टू स्पीक अबाउट द सॉंग ते गाणं कसं आलं अँड देन आय वॉन्ट टू हिअर द सॉंग फ्रॉम यू आणि ते गाणं म्हणजे मला वाटतं आय डोंट नो हम नी पीपल हिअर वुड वॉन्ट दॅट सॉंग बट आय वुड वॉन्ट दॅट ते माझं खूप फेवरेट गाणं आहे मल्हारवारी मल्हारवारी एक शाहीद साबळ्यांचंच ओरिजिनल गाणं होतं त्याच्यावरून आम्ही हे गाणं केलं आणि सम मी ते गाणं कम्पोज नाही पण जेव्हा ते प्रोग्रामिंग पण करत होतो त्यावेळेला माझं एक लक्ष झालं की काहीतरी याच्यामध्ये असं एक गोष्ट असायला पाहिजे की ज्याच्यामुळे ती आल्यावर मल्हारवारी परत आल्याचं एक समाधान मिळालं पाहिजे कारण मल्हारवारी सारखं एक एकासारखं एका मागे एक चालून फार अचीव होत नाही आहे तर त्याला अजून एका लेवलला आणण्याकरता बिट ऑफ कोरस साऊंड करण्याकरता एक क्रॉस काहीतरी असली पाहिजे असं आमच्या कायम मनात होतं पण समाऊ आम्ही जेव्हा ते केलं त्यावेळेला ते सगळ्यांना आवडलं आणि ती त्या क्रॉस नंतर येणारी जी परत साईन होती ती एका लेवलला येत होती आणि सगळेजण खुश झालो आणि मग एक गाणं दिसणं सुरू होतं ना ते गाणं दिसायला सुरुवात झाली त्यावेळेला आय गेस बाबांचं वय होतं सत्याहत्तर किंवा अठ्ठ्याहत्तर काहीतरी असं एटीच्या आसपास त्यावेळेला शाहीब साबळ्यांचं वय होतं ते ते गाणं गाऊ शकणार नव्हतं हे आम्हाला इलेवन्थ आवरला लक्षात आलं आणि मग शोधाशोध सुरू झाली 
मग कोण गाणार कोण गाणार कोण गाणार कोण गाणार आणि मग समभाव कमी तिथे आम्ही या स्टाईलने मी गायला तिकडे उभा राहिलो पण माझं नशीब आहे की मी शाहीर साबळ्यांबरोबर एक गाणं गाऊ शकलो माझ्या माझं माझ्या नशिबाचा मलाच एवढा वाटतो खूप मल्हारिया नद्यावी भर नाहीतर देवा देवा मी जातो दूर मल्हार वारी मोतिया नद्यावी भर नाहीतर देवा देवा मी जातो दूर गेल्या वर्षी मी इथे मिफ्ता गेलो त्याच्या आधी मी इव्हेंट्स खूप करायचो मी मी स्टेट अवॉर्ड जे होतात खूप वर्ष मी महाराष्ट्र स्टेट अवॉर्ड मी डिरेक्ट करायचो मी जवळ पाच वर्ष गेले डिरेक्ट जो काय परफॉर्मन्स व्हायचा तिथे जेवढी सगळी गाणी होती त्यातली मला वाटते एट्टी पर्सेंट गाणी तुमच्या दोघांची होती आणि मग व्हेरी व्हेरी प्राऊडली मी यांना हिंदीमध्ये एक एंट्री मिळाल्यामुळं ऑब्विसली थोडी मराठी गाणी कमी झाली पण मला एक गोष्ट महेशजी मला सांगायला आवडेल की जेव्हा दुबई मिफ्ट झालं होतं ना त्यावेळेला महेशनी जवळजवळ असं मला धरलं होतं पटकन मराठी पिक्चर करा आम्ही पुढच्या इव्हेंटला करू काय म्हणून गेल्या वर्षी आय डोंट नो वी यू लॉट ऑफ पीपल वर इअर फॉर मिफ्ता म्हणून मी काय केलं मी नॉस्टॅल्जिया ही थीम घेतली कारण म्हटलं आता गाणीच नाही आहेत नवीन तर म्हटलं एक नॉस्टॅल्जियामध्ये जाऊ कारण आपलं काय म्हणतात त्याला आपली हिस्ट्री तर व्हेरी रिच आहे गाण्यांची म्हणून नॉस्टॅल्जिया घेतलं पण आता हे परत मराठी गाणी करणार आहेत त्यामुळे आपल्याला ते खूप पण देन मला वाटतं ती जी गाणी झाली ती एक पुन्हा लेटेस्ट रिवाइंड अँड एक मेडली होऊन जाऊ द्या आपल्या एक धमाल गाण्यांची आय ट्राय आणि मला खरंच माफ करा बिकॉज माझा स्वतःचाच आवाज बरेच काही दिवस बरा नाही आहे त्यामुळे मी थोडासा कम्फर्टेबल नाही आहे पण तरी आम्ही प्रयत्न करू त्यातली काही गाणी मोजकी तुमच्यासोबत नक्की सादर करू तुम्ही सगळ्यांनी घायचं हा बरोबर कौन राक्षी ये मान में को कमाल आंखों से बार कर देना सीने में प्यार भर देना आ जाना मेरी बाहों में और मेरे दिल में ही रहना देखो ये ये महीना पिंगड़ा बनाया सोने का Shilam 
कीबोर्ड चाहिए जो कीबोर्ड घूप इंटरेस्टिंग इतने प्रश्न विचार तुम्हारा तो कीबोर्ड घीबोर्ड घस मैं संगित कि शिक्षण बाबती में पर गणित दांडी मा उड़ी होती सग मैन्युअल इंग्लिश मध्य हो पैसे जमा नौते पैसे जमा के लिए कुछ जमा करना मग थोड़ाफार जे कच्च मोड़क इंग्लिश होते जे माला कहत होनुसार दोग ही बसलो तो मैन्युअल घेन आंटे बर ये का जे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वाले ना का कारण ना का ही जास्त आती पाती देव टाक जेवड़ काम चाहिए होते अदरवाइज पैसे भरपूर होते कि समझा हा पार्ट इतने तो पार्ट इतने का लगना नौत एवड मोट पुस्तक 
त्याच्यातनं शोधून शोधून दोघ जण बसलो लिटरली महेशजी तो कीबोर्ड घेतला ना त्याच्यानंतर आम्ही म्हणजे हा आई शिवाय आणि मी पप्पांशिवाय कधीही रात्री झोपत नव्हतो त्यानंतर कीबोर्डच्या शेजारीच झोपलो आठ दिवस कारण मध्येच जाग आली की परत त्या मॅन्युअल बघायचं असं 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 सगळं शिकलो मराठीमध्ये समजून घेतलं अच्छा याला सिक्वेन्सिंग म्हणतात याला यांनी असं रेकॉर्ड होतं हे सगळं घेतलं आणि मग जसं काय आम्ही युज युज टू झालो त्याच्याशी एक मिनिट नंतर ना आम्ही दोघांनी असं ठरवलं की आता हे मॅन्युअल आहे हे आपण गुंडाळूयात आणि ठेवून देऊयात ह्याचं काही नाही होऊ शकणार कारण आम्ही इतकं सगळं नाही करू शकणार होतो की एवढं सगळं डिटेल्स डिटेल्स कोण वर्कआउट करणार मग आपल्याला काही होती काहीतरी वाजवायची काहीतरी कंपोज करायची ते होतच नव्हतं सो मग एक दिवस आम्ही बसलो असं मी गिटार गिटार घेतलं त्याच्यावर ग्रुव चालू केला आहे तो ग्रुव चालू केला आणि मग सम माऊ जसं काय ते देव कानात सांगत होतं तसं काय 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 यायला लागलं आणि एक गाणं केलं नंतर स्वप्नील बांदोडकरच्या अल्बममध्ये ते गाणं आलं आणि ते गाणं गाण्यासाठी मी स्वप्नीला विनंती करू नक्कीच मी मला वाटतं स्वप्नील आहे ते हा गिटरचा ग्रुप हा तो तसाच आहे तो पहिल्या वेळेला होता माझी फरमाईश एक तुमचं एक गाणं परत आल्बमच होतं मला वाटतं तो सेम आल्बम मधलंच गाणं आणि मला ते खूप आवडतं थोडीसं झालं एक अरेबियन फील आहे त्या गाण्याला आणि मला खूप आवडतं ते मी खूप इनफॅक्ट दोन शोज मध्ये एक मेफ्तामध्ये आणि एक स्टेट अवॉर्ड्स मध्ये केले ते परफॉर्म थोडस ब्रेथलेस गाणं आहे थोडस नाही पूर्ण बदल तुमच्या टाळ्यामध्ये सांगायच्या कधी कुठे कसा तुला सांग भेटू वाट पाहतो मी एका इशाऱ्याची जाऊ नको दूर तू अशी ये समोर तू माझा रंग तू घे तुझा रंग मला दे गालावर खळी डोळ्यात गुंदी उठावर खुले लाली गुलाबाची कधी कुठे कसा 
तुला सांग भेटू वाट पाह तुम्ही एका ईश्वराची जाऊ नको दूर तू अशी समोर तू माझा रंग तुरे तुझा रंग मला दे साधं काम नाही हे ज्या वेळेला आम्ही रेकॉर्ड करत होतो त्यावेळेला दोन ट्रॅकवर केलं होतं त्यावेळेला आम्ही सगळे अमॅच्युअर होतो स्वप्नील आम्ही दोघं सुद्धा पण आता एवढ्या वर्षांमध्ये स्वप्नीलने स्वतःला एवढं उंचावलंय की तो हे गाणं एका दमात लाईव्ह गाऊ शकतो त्यासाठी त्याचं खरंच अभिनंदन अमेझिंग थँक्यू म्हणून पुन्हा एकदा गाणं लावू नका नाही पण त्याच्या आधी मला वाटतं की तुम्हा दोघांना नंतर स्वप्नील गाण्यात खूप पुढे गेला पण तुमचं फेवरेट तुमचं म्युझिक नसलेलं की तुम तुम्हाला स्वप्नीलचं आवडलेलं एखादं गाणं वेच म्हणजे मला खूप आवडतं ते आय जस्ट होप काय
येऊ इन अट एक ना किस्सा आहे एक दिवस असेच अजय अतुल घरी आले जेवायला आणि आमच्या गप्पा टप्पा सुरू झाल्या खूप आणि मग मी एका पिक्चरसाठी त्याला गाणं म्हणत होतो की मला एक असं गाणं पाहिजे मी त्याला एक साधारण थीम सांगितली मग त्याने मला एक गाणं ऐकवलं आणि मी गाणं ऐकलं आणि मी बस जवळजवळ रडायलाच लागलो मी होतो बायको होती आमची आणि म्हटलं मला हेच गाणं पाहिजे बस डन मला गाणं मिळालं तर त्याला काही कळे ना तो माझ्या बघायला लागला की हेच गाणं पाहिजे म्हणजे मी म्हटलं हे परफेक्ट आहे त्या त्या माझ्या थीमला परफेक्ट आहे माझ्या त्या सिच्युएशनला परफेक्ट आहे आणि मी म्हटलं झालं डन म्हटलं हे गाणं तू कधी रेकॉर्ड करतोस मला सांग तो म्हणाला मी रेकॉर्ड केलंय म्हटलं रे वा चालेल म्हटलं देऊन टाक मला तर म्हणाल नाही मी दुसऱ्या पिक्चरसाठी केलंय इट वॉज म्हणजे असं मला अजूनही आय कॅन लिव्ह डाऊन विथ दॅट फॅक्ट म्हणजे एक कसं ना एक जेलसी असते ऑलवेज आयुष्यात समटाइम्स यू जेलस बिकॉज समथिंग इज व्हेरी गुड आणि मला वाटतं ते गाणं इट मेड हिस्ट्री तेच गाणं नाही त्याच्याबद्दल सगळ्या गाण्यांनी हिस्ट्री केली आणि ठीक आहे आय डेंट गेट द सॉंग बट स्टील इट इज माय फेवरेट सॉंग आणि मला थोडंसं थोडीशी एनवी आहेच ती ते गाणं मला नाही मिळालं बट डेन चला मित्रांनीच केलं आहे गाणं आणि ही गॉट अ लॉट ऑफ अ क्लेम फॉर दॅट सॉंग विथ मी यू ऑल्सो हिअर इट तुझ्या पायाशी कोणी साद सुन्या काळजाची तुझ्या कानी जाई तरी देवा सर नायो भोग कशा माई हरवाली वाट दिशा अंधार द्या दाही व वाळून उधळ तो जीव माय बापा वण वायोरी पेटला क्या बात है नटरन मैं सिनेमा खूब चलना मेरा खूब आवड़ा पाला वाट ना तत म्यूजिक ने सीनेमा कुछ लुटा वेग उ सगली गाणी मैं मथुरे का बाजारी खेल मानला आता बेला तुम्हारसमोर गा रही ती दो गाणी हि अशी पर्वणी होती म्हणजे आपण म्हणतो ना एका कुठेतरी जेवायला जा आणि सगळेच कोर्सेस चांगले मला वाटतं ते मराठी सिनेमातलं मला वाटतं ऑल टाईम ग्रेटमध्ये मानलं जाईल असा तो सिनेमा आहे आणि विदाउट वेस्ट ग्रेट टाईम मला बेलाला स्टेजवर बोलायचं आहे टू परफॉर्म दोज सॉंग्स फॉर अस बेला शेंडे अ बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज
Big round of applause for this young lady who is outstanding.
for your wonderful audience. Thank you once again. पहले इंस्पिरेशन में कुटला गाना जाए मैं दुबला से वाट लगी अरे मैं तुमसे नहीं जे गाना है आई कुन दुबला से यू नो यू रियली फेल्ड की म्यूजिक म्यूजिक में दे अपने आए लाओ एक्चुअली लाहन पड़ी खूब तुम्हाला आठ बजे जेल तेरे सेकेंड ना आठ बजे जेल ऑलमोस्ट डिस्को डांसर कि वह डांस डांस कि वह इन जनरल में जाना चाहता है मेरे तो खर्च बप्पी लहरी माला जाम आवड़ा है जैसे मंजे माला तेज़ अगर तेज़ अगर खूब आवड़ा है जैसे डंग 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 डं मैं नाचता ही जोस रोज चार पांच गाड़ी घरी आलन अंदर आई वाली लोग आई था कैसे मज़ा पर मैं नाचता ही जोस माला खूब आवाज़ आई जाती पर सब माँ वो माला पुड़े 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 जैसा सावी पाँचवी सावी पुड़े आलो तर मैं लक्ष्य था लक्की या एक गोष्ट आशी कर लिया विषत की जितने माला कर लगी म्यू तुमसे मन हालवना है सुधा शर संगीता से काम है ये गोष्ट लक्ष्य था जब हम जा जब आमी शुरू ला अब आप खेड़ ला हम जा एक मित्रा जा गरीब एक फिल्म पायला गया लो तो फिल्म जाना होता अपूरा जा अने अपूरा जा फिल्म से पहले टाइटल से शुरू जाला ना तो वो जब मैं डोलेट खड़ा खड़ा पानी आला लो त्याचा आद अरे माला ये उड़ा टच जरा मैं परत तो मैं थाम्बा परत लावा थाम्बा परत लावा अरे काई तेरी माला होत गया लो पन डेट डे माजा मैं कर जान तो त्याचा नंतर माजा टोटल मैं जा आज परिंदे जो कहीं स्पेक्ट्रम बदल ले एक विचार जरा नहीं बदल लिया म्यूजिक ची तो तो दिवस होता जवा मैं इल्ले राजा ची ती म्� Flute de Ta ra 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 Ta ra 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 Ta ra 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 Ta ra 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 Ta ra 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 Ta ra 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 Ta ra 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 Ta ra 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 Malah tu, ek picture lala. Ani malah tu, tu mi tiap puna puna bandre bandre, kute tiri reference yeto tu. Mi state award kerat tu, tu orang ekas sinema lama ini malah tu, segi awards mai aje. Ani ek sinema aja lakshya lala. Malah banyak orang award lila music tu sinema tu. Anto sinema nomination madhi inna uta, tiap awal si jah best music madhi. Ani I was really shocked, more than shocked I was hurt. Ki malah tu, kiti music was tiap awal si tu serot Krusta music itu, maju without any doubt. But tela nomination madhi ketla gila nai pahila tien cinema. And I was really very hurt. Maju I tried to fight, but then shouti ke asa judges dinerai jos to to apun accept karai jos to. And I was cook disappointed. But kahi mahine nih. Walat te tianan tu kahide tien ek mahine nih. National award declare zale. Anta cinema le direct national award us meala. Andi aja tu lala best music the national award meala. And that is male singer and female singer, best male singer and best female singer in the National Award. And in Marathi, the first music was in the National Award. And I was thinking about it, I was hurt, but then I got back more than I bargained for. And this song is an outstanding song. Mahaji, forgive me, the National Award is in the National Award. महेश जिन्ना कड़ाल आमी बोल लो नहीं फोन वर पर जब मी महेश जिन्ना सांगला फोन किया तेरा तेरे साथ कंटिन्यू पंद्रह ते बीस मिनट फोन इंगे जो था और मी विचार ला तुम एक नंतर फोन लागला तेरा विचार ला तो महेश जी का है और नया मनी ते जजला फोन किया या स्टेट अवार्ड ला मनी तेरा नॉमिनेशन National Lord Mayal and Ajayatul Malabana Leki Mahesh Ek thank you to my party And I said, okay, I'm going to marry a party And I said, 
पण माझी एक रिक्वेस्ट आहे म्हटलं काय तू म्हणाला की अमिताभ बच्चन आले पाहिजे पार्टीला तर मी अमितजींना फोन केला मी त्यांना म्हटलं असंच आहे आमचे म्युझिक डिरेक्टर आहेत अजय तुल नाम सुना आहे म्हटलं आपलं त्याने विरोध केलाय क्या बाबा म्हणजे नॅशनल अवॉर्ड मिळा त्यांची एक पार्टी आहे तुम्ही याल का तिथे एका मिनिटात तयार झाली म्हणाले कितीने बजे आणे का मग म्हणजे मला आठवत आहे अजूनही की ते म्हणाले मला आठ वाजता येतो आणि त्यावेळेला त्या मॅरिटच्या समोरचा यु टर्न बंद केला होता सो ही कॉल्ड मी अपॅट फायव्ह टू एट ते मला म्हणाले महेश आम सॉरी मी घाबरलोच म्हटलं सॉरी का म्हणते ते की मला कदाचित पाच मिनटं उशीर होईल कारण हा यु टर्न त्यांनी बंद केला तर मला पुढून जो बीचवरनं यायला लागेल आणि आले ते आणि त्यांनी भरभरून कौतुक केलं आणि ते आले आणि त्याच्यानंतर राज ठाकरे आले कारण ते एकत्र जात नाहीत कुठे पण सी पण चांगल्या म्युझिकसाठी चांगल्या म्युझिकसाठी दोघांनी आपले डिफरन्सेस बाजूला ठेवून तिकडे फंक्शन आले हे जास्त महत्वाचं होतं अजून अजून एक गोष्ट मला सांगायची आहे ते अवॉर्ड मिळाल्यानंतर जवळजवळ महेशजींनी आपल्या स्वतःलाच अवॉर्ड मिळाल्यासारखं त्यांना आनंद झाला होता आजपर्यंत महेश मांजरेकरांच्या सिनेमाची किंवा महेश मांजरेकरांच्या प्रीमियर खूप झाले म्युझिक लॉन्च पण त्यांचे खूप झाले आजपर्यंत या माणसांनी कधीही अमिताभ बच्चन यांना कधीही फोन केला नव्हता स्वतःच्या कार्यक्रमासाठी कधीही फोन केला नाही पण अजय अतुलला नॅशनल अवॉर्ड मिळालं म्हणून हक्काने यांनी मोठ्या भावासारखं आमंत्रण दिलं आणि हेही फक्त महेश मांजरेकरच करू शकता नाही हे ते म्युझिकच तसं होतं आणि ते म्युझिक मला वाटतं माझ्याबरोबर तुम्ही आपण ऐकूया ते गाणं ज्या गाण्याला नॅशनल अवॉर्ड मिळाला आणि जो सिंगर माझा फेवरेट सिंगर आहे हरिहरणजी प्लीज ग्रेस बघतो मला असं असं वाटलं की मी शिवाजी मध्ये बदल बसलेलो आहे जीव 
हरिजी आले तो तेना सो सोड़े तो ने माइट टेबल का दिख रहे सर। Obviously मैं यामी आता आजे तुलनी तेना। Obviously तुम्हें correct sound है। कौन कौन औरत लो तू ही रे। घर से। मी औरत लो। मुझे ते गाना आसे है ना कि यामी normally सुधा हरिजी ने बैठने तेरे request करते कि please हरिजी के देखा। Mo 
Your inspiration also was Kahi Shabda Tencha Baddal Tencha Awadti Gaani Kutli Tumala Tencha Awadti Gaani Kutli Obviously, actually, he ji kai mandali hai na ki he legions hai Aami actually, Ilya Rajan Baddal has bolto hao Rehman also used to play keyboard for him Far early Jamaala Aam Chakade keyboard na sil suda tayada na But एक गोष्ट तो त्या मानसा जी आये तो जो कंपोज तंचे आ कंपोज ची मांडनी मुझे आमी म्यूजिक जब आशे में दे जला मेजर सेवन तंचे एक ऑड कॉर्ड है जी साधारण फार कमी कंपोजर तंचे कंपोज में दे इतक्या ब्रिलियंटली वापर था पर इल्ले रजा सेवन से थी एक गोष्ट है वैशिष्ट है ख्याती है कि त्यानी त्या मेजर सेवन द्वार इत क्या प्रकारे मात के लिए इत क्या प्रकारे त्यानी ती वाजोल है मुझे जेब कोने अत्ता आप लेते म्यूजिक म्यूजिशियन की या पियानो साधारण वाजन और मंडे रहते थे अंग साधारण मी क्या बोलते हैं साधारण करुष के पर त्या गोष्टी मुड़े कलत नहीं था पर एक गाना खूब ऐसा वड़ा लगा रहा है साधारण सा जैसे सुरमई या कोई में आवड़ा है जब तब ऐसे जिंदगी आवड़ा लगा आनी ऐसे जिंदगी जो ओवरऑल अरेंजमेंट मजे तुरी त्याग वेला बगा ते त्याग वेला सुधा यूनिक होता आज सुधा यूनिक है आनी तेजतला एक अमेजिंग गोष्ट जी होती जी फार गोड वाटे जाएगा लतो मजे तेजतला आवाज सूरज जी आप लोग इधर आए अत्ता अरे आई रियली कैन स्टॉप माइसेल सूरज जी यू कैन प्लीज सकारण नमस्कार दुनिया पद्धती से पने उड़ा प्रेमा ना एकुन गेता है तब दिल धुन्ने बात तुम सा हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगा
very much. Thank you. Thank you. Hey, before I go, wonderful round of applause for all my musicians. मैं एक गोष संगा कि गे वर्ष खूब अः पिक्चर चला लगे हंड्रेड क्रोर्स मधे पिक्चर जाए लगे हंड्रेड क्रोर फिल्म द बिग फिल्म इधे माला संगाला एक खूब 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 असा अभिमान वाट है कि तीन पिक्चर अजय अतुल पेला पिक्चर हिंदी मोटा पिक्चर अग्निपत दैट क्रॉस हंड्रेड क्रोर्स इट क्रॉस डेट अबाउट हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट क्रोर्स ह्यूज हिट आणि कुठेतरी काही ऑल सेड अँड डन 
माझं असं म्हणणं आहे की त्या सिनेमाचं म्युझिक हे कारणीभूत आहे त्या सिनेमाला एकशे अठ्ठावीस कोटी रुपये मिळवून देण्यात दुसरा सिनेमा जो परत शंभर कोटीमध्ये गेला क्लबमध्ये वॉज सिंगम परत त्यातलं म्युझिक वॉज सुपर हिट आणि आता बोल बच्चन त्यामुळे ह्या माझ्या फेवरेट सिंगर सिं म्युझिक डिरेक्टर्सनी हंड्रेड क्रोशी हॅट्रिक केलेली आहे तर लेट मी कॉल दे मग ऑन स्टेज अजय अतुल प्लीज इथे एक एक छान गोष्ट जी मला कळलेली ती मला ते सांगावंसं वाटतं तुमचा पहिला हिंदी पिक्चर मला वाटतं पहिला पिक्चर पिक्चर असं म्हटलं तर तो रामगोपाल वर्माचा गायब होता आणि गायबमध्ये मला आठवतं रामगोपाल वर्मा हा नास्तिक आहे रामगोपाल वर्माला देवावर विश्वास नाही पण संबेर आणि मला वाटतं त्यांनी तुम्हाला म्युझिक दिलं गायबचं कारण त्यांनी विश्वविनायक ऐकलेलं आणि कुठेतरी रामगोपाल वर्मा बोलल्याचं आठवतं की मी विश्वविनायक ऐकून मला वाटतं मी आस्तिक व्हावं त्याच्या मागचं एक कारण म्हणजे आम्ही आजपर्यंत एक गोष्ट कधीही भारतामध्ये पण बोललेलं नाही कारण ते आम्हाला प्रॉमिस केलं होतं आम्ही त्या व्यक्तीला पण आज इकडे मला सांगायला निश्चित आवडेल कारण आता त्यानंतर आम्ही काही वशिल्यावर म्हणजे असं त्यामागे सांगण्याचं कारण असं होतं त्यांचं की उगाच वशिल्यावर तुम्ही पुढे गेले असं नको तर आज काहीतरी थोडंसं तुम्हाला पण वाटतंय आम्ही प्रूव्ह केलं म्हणून मी ते नाव सांगतो की रामगोपाल वर्मा किंवा बॉलिवूड किंवा कुठलंही हे आमच्याकडे काय होतं आमच्याकडे फक्त विश्वविनायक होतो जसं आम्ही तुमच्याकडे आलो होतो तेच घेऊन तेच विश्वविनायक होतं गाठीशी त्यानंतर सही रे सही नावाचं नाटक केलं आणि त्याच्या आधी म्हणजे विश्वविनायक या एका ॲल्बममुळे आमच्या आमची एका व्यक्तीची प्रचंड मैत्री झाली त्यांनी ते आमचा ॲल्बम खूप आधी ऐकला होता जेव्हा रिलीज झाला तेव्हा आणि त्यानंतर खूप छान मैत्री झाली त्यानंतर आम्ही एकत्र खूप भेटायला लागलो खूप बोलायला लागलो म्युझिकबद्दल ऑफकोर्स आणि त्यांच्या त्यांनी आम्हाला खूप त्यांच्याकडे त्या सी डीज जेवढ्या होत्या तेवढ्या जवळजवळ दोन अडीच हजार सी डीजचा त्यांच्याकडे एक जो त्यांचा संग्रह होता पर्सनल तो आम्हाला दिला आणि एक दिवस असाच विश विषय चालला होता की मी काल रामूबरोबर होतो असं ते आम्हाला म्हणाले तर आम्ही आमचे आम्ही म्हटलं की त्या आम्हाला ते आम्ही त्यांचं शिवा आणि सत्या ह्या दोन्ही फिल्म्सपासून प्रचंड फॅन आहे तर आम्ही सहज बोल बोलून गेलो की आम्हाला जाम आवडतो तो माणूस त्याचं डिरेक्शन तर आम्ही बोलत असताना बघ त्यांनी बसल्या बसल्या आय थिंक एक एस एम एस केला रामगोपाल वर्मा आणि आम्ही भेटायला गेलो भेटायला गेलो त्यानंतर जर तुम्ही सांगितलं रामोजींना आम्ही ऐकलो वगैरे पण आज मला खरोखर अभिमानाने त्या गोष्टी त्या व्यक्तीचं नाव सांगावेसं वाटते ती व्यक्ती म्हणजे राज ठाकरे राजसाहेबांच्या बद्दल म्हणजे महेशजींना पण माहिती आहे सगळ्यांना माहिती आहे आम्हाला इंडस्ट्रीमधल्या सगळ्यांना त्यांचा फिल्मबद्दलचा इतका दांडगा एक्सपिरियन्स नाही पण इतका अभ्यास आहे आणि त्यातून त्यांना वाटलं की ही दोन मुलांमध्ये काहीतरी आहे म्हणून त्यांनी तो मेसेज केला आम्ही रामूकडे गेलो विश्वविनायक ऐकवलं विश्वविनायक जो धीमई जो ट्रॅक आहे तो ट्रॅक ऐकल्यानंतर रामगोपाल वर्मा उठून उभे राहिले मी ती साईन आहे त्यांची की ते एक हे आम्हाला माहीत नव्हतं उठून का उभे राहिले आता काय जा म्हणतात का काय म्हणून असं वाटलं पण ते उठून उभे राहिले म्हणजे त्यांना काहीतरी आवडलं आणि नंतर आम्हाला डायरेक्ट एक फिल्मचं नॅरेशन द्यायला लागलं की असा होतो असं होतं असं होतं असं होतं आणि मग सगळं नॅरेशन झाल्यावर मला पाहिजे की तुम्ही इथे एक गाणं करावं अच्छा पाहिजे मी तुम्हाला फिल्म दिलेली ऑलरेडी आम्हाला कळेच नाही हे का सांगतायत कसं सांगतायत आणि मग तेव्हा विश्वास बसला नाही कारण आयुष्यातलं सगळ्यात पहिला सिनेमा आम्हाला मिळालेला होता आणि तो सुद्धा रामगोपाल वर्मा वगैरे असं सगळ्या क्रू बरोबर काम करायला मिळणार होतो वी वेर सो एक्सायटेड आठ दहा दिवसांनंतर जेव्हा आम्हाला जो कोणी टीममधला माणूस भेटतो तो हेच सांगतो रामोजी क्या तारीफ करत आहे आपलं की आणि रामोजी नंतर आम्हाला स्वतःला पण म्हणायला नेहमी इंटरव्ह्यूमध्ये पण सांगतात की सी अजय अतुल आय डोंट बिलीव्ह इन गॉड पण आफ्टर लिस्निंग युअर विश्वविनायक आय थिंक गॉड इज समवेअर आणि ही आमच्या आयुष्यातली खूप मोठी कॉमेंट होती क्या बात आहे क्या बात पण इथे मला थोडासा थोडासा विषयांतर करून सांगायचं आहे की फॅक्ट आहे म्हणजे आज जसं ह्यांनी राज ठाकरेचं नाव घेतलं इथे मला हे सांगावं असं वाटतं की ह्या हा जो प्रोग्राम शक्य झाला मला इथे लंडनमध्ये करायला त्यात राज ठाकरेचा खूप मोठा फायनान्शियल सपोर्ट होता आणि आय नो आय नो ही इज गोन टू हेट मी फॉर सेईंग दिस एक त्यांचं फायनल मनोगत आणि देन दोन गाणी डेफिनेटली मोरिया तर इट हॅज टू बी त्याशिवाय शो कम्प्लीट होणार नाही 
देवाची कृपा की असे डिरेक्टर्स आणि अशा प्रोडक्शन बरोबर आम्हाला काम करता आलं बेसिकली आपल्याकडे एक समज जो आहे की हिंदीमध्ये एक फार फार वाकायला लागतं का किंवा खूप हांजी हांजी असते आणि खूप लॉबिंग असतं वगैरे पण तसं काही नव्हतं यावेळेला आम्हाला असं काही जाणवलं नाही आम्हाला अत्यंत मानाने म्हणजे आमचं मराठी म्युझिक ऐकूनच नटरंग आणि जोगवा हे इतकं सर्व दूर पसरलं आणि त्याची ख्याती ऐकूनच या लोकांनी आम्हाला अप्रोच केलं सो त्यासाठी आम्हाला आनंद वाटतो की आमचं मराठी म्युझिक ऐकूनच त्यांनी आम्हाला बोलवलं आणि अगेन आम्हाला आमच्या महाराष्ट्रात सुद्धा काही काही आमचे जेव्हा मित्र भेटतात तेव्हा तुम्ही किती करणार मराठी गाणी कधी करणार मराठी गाणी मराठी फिल्म कधी करणार पण तरी सुद्धा आमचं एक म्हणणं म्हणून मी मुद्दाम असं सांगतो की सिंगम किंवा अग्निपथ जरी केलं तरी मराठमोळे पण कुठे नव्हतं त्याच्यात त्याच्यात मराठमोळे पण होतच ना आमचं दोघांचंही मत असं आहे की म्युझिक इट्स अ वर्ल्ड्स लँग्वेज म्युझिक इट्स सेल्फ अ लँग्वेज तिला अजून एका लँग्वेजमध्ये बांधून ती त्या टेरिटरीची होत असेल पण ते साम समजवण्याचं एक आपलं म्हणणं मांडण्याचं एक मीडिया आहे भाषा पण ॲक्च्युली जे भावना आहे ती संगीताशी रिलेटेड आहे आणि ती ते रिलेशन जे आहे ते तुमच्यात आमच्यात सगळ्यांमध्ये एकच आहे त्यामुळे मी पाहतोय की आत्ता सुद्धा आपली काही गाणी जेव्हा परफॉर्म होतात तेव्हा इकडे बसलेले किती एक त्यांना मराठी भाषाही माहीत नाही त्यांना कधी ऐकली पण नसेल त्यांनी पण ते दे आर एन्जॉईंग द म्युझिक ऑफ इट अँड दॅट्स आय थिंक आपला बाणा आहे तो बाणा ज्या सगळ्या गोष्टींनी येतो तो जो बाणा जो येतो तो मराठी बाणा जो आहे त्याचा हा दणका आहे आय फील वी आय फील प्राऊड अबाउट इट आणि एवढं सुंदर आज एवढं मी सगळे रिलेटिव्ह म्हणेन मी क्राऊड म्हणणं शक्य नाही मला आपण एकमेकांना भेटत नसलो तरी संगीताने आपण आपली एकमेकांची नाळ बांधलेली आहे तुम्हाला ऑडियन्स बघू शकत नाही तुम्ही मनात ना आमच्यासाठी एवढ्या प्रेम करता एवढा आशीर्वाद देता भरभरून त्याचमुळे आम्ही तिकडे काही बरं वाईट जे काही काम करतोय ते तुमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा आणि आशीर्वादानेच करू शकतो अशाच तुमच्या शुभेच्छा आमच्या पार्टीशी राहू द्या अजून बरेच पल्ले आम्हाला गाठायचे तुमच्या शुभेच्छाने त्या अचीव आम्ही करू शकू अशी मला आशा वाटते थँक्स अलॉट आम्ही दोघेही खूप भावुक आहोत खूप हळवे आहोत आणि महेश पटवर्धन आणि महेश मांजरेकर या दोघांनी जेव्हा आम्हाला या इकडे येण्याचं कारण सांगितलं ते काय काय तिकडे घडलं ते सगळं सांगितलं पेपरमधून वाचण्यापेक्षा सुद्धा प्रत्यक्ष ऐकल्यानंतर आम्हाला खरोखर हेलावून जाणारी गोष्ट होती त्या माऊलीनी त्या वडिलांनी हे सगळं दुःख आता किती कुठे कसं सहन करायचं हा एकच विचार आमच्या डोक्यात आला एक मनात ती भावना आणि त्यांनी हेलावून गेलो आणि म्हणून तात्काळ आम्ही महेश पटवनला सांगितलं की येस आम्ही येतो तिकडे आम्ही महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा कुठेही प असं परफॉर्म केलेलं नाही किंवा जे तू लाईव्ह इन कॉन्सर्ट शिवाय आम्ही कुठेही स्टेजवर गेलेलो नाही पण हे एक कॉज असं होतं त्याच्यामागे प्रत्येक महाराष्ट्रीयन प्रत्येक भारतीयांनी उभं राहण्याची गरज होती आणि म्हणून आम्ही इकडे आलो आहे आमच्याकडे दुसरं काहीच नाही त्यांना जे काही दुःखाचा डोंगर त्यांच्यावर कोसळला आहे त्या आई वडिलांवर त्यांचा भार हलका करण्यासाठी आमच्याकडे काहीच नाही पण त्या निमित्ताने आम आमच्याकडून काही घडणार असेल तेवढाच फक्त आमचा हेतू होता आणि ती संधी आम्हाला दिली त्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे तसेच महेश पटवर्धन आणि त्याच्या सगळ्या टीमचे मनापासून आभार मानतो
से दिल में रख लो सपना अच्छा है पलकों में रख लो
बाप्पा मोरिया जय भवानी धन्यवाद 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 याच्यानंतर पुन्हा इथं उभं राहून यायला खूप बरं वाटतं याचं कारण असं की असं वाटतं की आपल्यालाच टाळ्या मिळत आहेत सारख्या पीएमसी बँक रविवारी आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी सेवा देणारी एकमेव बँक आहे पीएमसी बँक विश्वास आणि सुरक्षेचा बंध आपली सेवा हाच आमचा आनंद जगभरात कुठेही स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी धडपडणाऱ्या कुठल्याही कलाकाराला प्रेरणा मिळेल असा हा या संगीतकार भावांचा सुरेल प्रवास महेशजींनी अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं नाडी तपासली तितक्याच स्पष्ट आणि खरेपणानं दोघांनी उत्तर दिली आणि त्यामुळेच तुमच्यावर कुठेही त्यांच्या नाड्या आवळण्याची वेळ आली नाही बोलणाऱ्यानं बोलत जावं ऐकणाऱ्यानं ऐकत राहावं ऐकता ऐकता ऐकणाऱ्यानं बोलणाऱ्याचं गाणंच गावं खरंच अशीच वेळ आपल्या सगळ्यांवर आली होती संगीतकार बोलले दिग्दर्शकानं त्यांना बोलतं केलं येणाऱ्या तरुण कलाकारांना त्यातून प्रेरणा मिळाली पण आता पुढे काय मित्रांनो पीएमसी बँक गरजा महाराष्ट्र माझा दोन हजार बारामध्ये पुढे काय घडणार आहे ते उलगडण्यासाठी मी रंगमंचावर बोलावतोय आजच्या कार्यक्रमाचे सर्वे सर्वा आमच्या सगळ्यांचे परम मित्र हरहुन्नरी उत्साही लंडनवासी डॉक्टर महेश पटवर्धन आय होप यू एन्जॉईंग द शो आपण वेळेच भान पाळव्या It's my pleasure and it's my honor to call upon somebody who's as great as a god in my times definitely. Super innings. The Cobbers. Who oh, he's pulled it out this time. He's got hold of it. A magnificent hit. And he's out. Brilliantly caught by Gawakar in the flip. सुनील मनोहर कावस्कर मला नेहमी प्रश्न पडतो आता मी सुनील गावस्कर यांना गेले दोन अडीच वर्ष ओळखतोय खूप चांगली मैत्री झाली प्रत्येक वेळेला घरी बोलताना वेगळी भाषा आणि इकडे बोलताना तुम्हाला बरोबर एकदम अगदी बरोबर <laughs> आता मी हे सगळे प्रश्न बाजूला ठेवतो आपल्याला एक पटकन तुला काही गोष्टी मला विचारायच्या आहेत आणि त्या सिरियस नाही आहेत तू मला सांग तुझी उंची म्हणजे कीर्ती नाही म्हणते तुझ्या उंचीबद्दलचे मला काही किस्से पाहिजेत कुठलेही विनोदी कसेही आणि त्याच्यानंतर कुठल्याही महाभयंकर धिप्पाड बोलंदाच्या समोर तू कसा काय खेळायचंस हे पण मला अगदी नीट तू समजावून सांग उंचीचे किस्से म्हटले तर कुंडप्पा विश्वनाथ त्यांच्याबरोबरच माझं नेहमी आर्ग्युमेंट व्हायचं भांडण व्हायचं की आमच्या दोघांमध्ये उंच कोण होता तर आम्ही विचारायचो लोकांना आणि सगळे काहीतरी जो विशीचे जे विशीचे फॅन होते ते बोलायचे हा नाही विशी उंच आहे जे माझे फॅन होते ते मा मला सांगायचे मी उंच आहे म्हणून फक्त काय झालं एकदा की सेटल व्हायला आम्ही एका पार्टीला गेलो होतो आणि त्या पार्टीला जेवायच्या अगोदर आम्ही असेच एका सोफ्यावर बसलो होतो त्या सोफ्यावर बसलो होतो विशी एक इथे बसलो होतो आणि मी इकडे बसलो होतो पण मला लगेच लक्षात आलं की मी बसलो होतो तर माझे पाय जमिनीला टेकत होते आणि विशीचे थोडे असे होते मी विशीला म्हटलं विशी हा पुरावा आहे असं कसं की सचिन तेंडुलकर सुनील गावस्कर रिकी पॉन्टिंग ब्रायन लारा हे सगळे असे साधारण त्याच उंचीचे पण सगळ्यांनी फास्ट बॉलर्स ना विदाऊट एनी प्रॉब्लेम्स चांगला सामना केला म्हणजे काय त्याच्यामध्ये की उंचीचा काही फरक पडत नाही म्हणजे तुझ्या अंगावर असा बॉल आला नॉर्मल माणसाच्या जर का इकडे बॉल होतो तर तुला इकडे बॉल येतो मग त्याचा कधी त्रास कसा नाही झाला तुम्हाला किंवा कसं होत नाही 
नहीं तो एक एडजस्टमेंट जो तू एक डॉक्टर है तू गायनाकोलॉजिस्ट है तुझाक मी का ऐडजस्टमेंट कर मैं तो विचार ना तो तुला ऐडजस्टमेंट करावे लगते का हाँ नहीं फास्ट बॉलर ला खेला जे एक सीक्रेट है रहस्य है तो एक सोपच है रहस्य कि एक अति उत्तम फास्ट बॉलर आला कि डोले बंद कराए बस आधीपासन ठरवाय या बॉलला मारा डोले बंद कर लगला तो लगला नहीं तो डिफेंड कराएगा मज़ा मित्र जोएल मित्र मे आम्मी फ्लैटमेट्स हो तो जोएल गार्नर जोएल मे सहा फूट आठ इंच मी सहा फूट जरा थोड़ा कमी तो आम्मी फ्लैटमेट्स हो तो आम्मी जेव ग्राउंड वर जो हो तो आजूबाजू के फ्लैट्सवाले सगले आम बे कारण तो गाड़ी में बसला मैं बाजूला बसलो कि पैयांदा फ्रंट सीट पर बसन देखे अस व कि बैक सीट ड्राइविंग चालू है कारण ते पाय एवडे अ मैं अपने इकड़े बसलो तो आप इकन ड्राइविंग करो होता एक को विचार होता ऑस्ट्रेलिया कि मिस्टर गार्नर हाउ टॉल आर यू तो, तो बोला आई एम सिक्स फीट एट इंचेस सो क्या मुली ने विचार सो आर यू प्रोपोर्शनेट ऑल ओवर तो बोला नो मान इफ आई वॉज एन आई वुड बी एट फोर्ट सिक्स हा जो मजा फ्लैटमेट आम्मी ऐसी आम्मी फ्लैट शेयर के होता त्रियाशी मधे वर्ल्ड कप फाइनल लॉर्ड्सला पैली अख्खी ओवर मजा बैटला बॉलच लगला नहीं जोएल सगले इकंड डो डोक्यापासन चाल होते सगले मैं अपल प्लेइंग मिसिंग प्लेइंग मिसिंग चाल होता दुसर ओवरला एक थोड़ा पुढ़ बॉल टाकला तो मैं लेग साइडला मारा प्रयत्न किया पैडला लगन एक लेग बाय मिला तो लेग बाय मिल होती मी एक रन घो तक तो, तो अपने तेज फॉलो थ्रू वर पर मार्क वरती चल रहा मैं तेल बोलो ए बर्ड वॉट अबाउट अ नाइस हाफ फॉली फॉर युअर फ्लैटमेट टू गेट ऑफ द मार्क कारण मैं जीरो होता मंडल वन टू गेट ऑफ द मार्क नाइस हाफ फॉली ऑन द पैड्स तो बोलो नो मान दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल यू गेट नथिंग द ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन ऑफ द मोर इंडिया सनिल गावस्कार वॉज ब्लेस्ड विद नियर परफेक्ट टेक्निक एंड द एबिलिटी टू मेक रन ऑन एनी विकेट and the first batsman in the world to hit 10,000 test runs eventually retiring with a world record 34 test centuries a great player of pace deliveries with an almost unbreachable defense his ability to stay at the crease for long periods made his wicket one of the most prized in test cricket ek don athwade porvi imran khan se hua statement hota कि मे दिस वॉज अबाउट सचिन रिटायरमेंट वेन लॉर ऑफ पीपल आर टॉकिंग ही मेड अ स्टेटमेंट दैट सुनील हैड अ कॉम्पैक्ट डिफेन्स एंड इफ इट ऑल एनिबडी शूड हैव कंटिन्यू शूड हैव इन सुनील पू एक योग्य वे रिटायर हो कहत का मजे आता हा कठिन प्रश्न आला तो उत्तर दिशा जरूर नहीं पगले जण सचिन तेंडुलकर आता आमचा जसा तो एक दैव जसा तो दुसरा दैव है पत्येक जन यो प्रत्येक जन ते रिटायरमेंट बरबर स्टेटमेंट करते मैं तुला कभी कहल कि नहीं बाबा आता माला दिस इज अ टाइम टू गो माला वाट कि सचिन शूड रिटायर कारण आता बग साढ़ेसात मे इंडिया में बारह वजले ही शूड रिटायर टू बैड नाव डेफिनेटली इट्स टाइम फॉर हिम टू रिटायर टू बैड नहीं आप समझत एक अपनी बॉडी है एक माइंड है मजा बाबती में क्या कि मला मी जरी उत्तम फिल्डर नौत तरीप मे फिल्डिंग आवड़ाई तर टेस्ट मैच या वेला मी जेव घड़ाक बगो तो फिल्डिंग करता ना तो टी टाइम के नर वगैरह अस वाटा अरे अजु तीस मिनट है फिल्डिंग की लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट मे जेव फिल्डिंग करो एक बेचस त्रेच ओवर जाए अरे अजु सात ओवर फिल्डिंग कराए 
हे जेव्हा मला लागूलाग वाटायला लागलं ते एक शेवटच्या एक वर्षामध्ये तेव्हा तो एक माझ्या माझ्यासाठी एक सिग्नल होता की बस तुला यु आर नॉट एन्जॉईंग द गेम टू इट इज बेटर टू गेट आउट आय थिंक सचिनचं पण वेन ही फील्स का ही इज नॉट एन्जॉईंग कारण तो अजूनही लहान मुलासारखा आहे अजूनही तो म्हणजे चौदा पंधरा वर्षाचा जो सचिन तेंडुलकर आहे तो आहे म्हणजे तो खेळायला जातो तो तेवढ्याच उत्साहाने जातो आणि जेव्हा त्याचा तो उत्साह कमी होईल तो त्याला समजेल आणि दॅट विल बी द सिग्नल फॉर इन पण मग अशा वेळेला सिलेक्टरचं प्रेशर नसतं का तुमच्यावर नाही सिलेक्टरचं प्रेशर नाही तेव्हा तर नव्हतं आता आता पण नाही आता कोण मला सांग कोणाची श्यामत आहे सचिन तेंडुलकरला सांगायची बॅकस्टेज असताना तुम्ही मला म्हणालात की आपलं पूर्ण चालतो गाण्याबद्दल माझ्या तुलचा कार्यक्रम चालला होता अवधूत आहे इकडे आर डी बर्मन तुला खूप आवडायचं तू कुठली गाणी ऐकायचंस मला तर संगीत एकदम बेहद पसंद आहे अजून पण आणि संगीत जर नसलं तर मग क्रिकेट खेळायचा देखील मोड होत नव्हता सकाळी चांगलं गाणं ऐकून समजा बॅटिंगला गेलो तर मग एक बरं वाटायचं माझ्याबरोबर जो ओपनिंग पार्टनर होता चेतन चौहान तो तर गाणं म्हणत म्हणतच बॅटिंगला जायचं आणि असे कुठली गाणी असतात का की म्हणजे आम्ही बाहेर बॅटिंगला निघालो आणि काय काळ वेस्ट इंडिजचे फास्ट बॉलर्स खेळत आहेत किंवा ऑस्ट्रेलियाचे टेनिस लेली वगैरे यांना खेळायला जातो आहे चांगली ग्रीन विकेट आहे आणि थोडं ओव्हर ओव्हरकास्ट कंडिश कंडिशन जातं तेव्हा तुम्हाला वाटतं थोडी एक अशी दगदग वाटते की आज काय होईल बॉल काय करेल जास्त बाउन्स होईल जास्त मूव्ह होईल का तेव्हा तुम्ही मनाची तयारी करत असतात तेव्हा तुमच्या बाजूला हे सोंग आपलं इतनी ही जल्दी ही क्या आहे गौरी साजन के घर जाने के अरे मी बॅटिंगला आपण चाललो आहे तेव्हा तुम्ही इतनी जल्दी क्या आहे गौरी साजन के घर जाने के सखियो के संग बॅट जरा अरे म्हटलं त्याला वेळ आहे आपण काही गाणी असतात की काही प्रसंगाशी असोसिएट करतो मी एक मगाशी वाडकर साहेब सुरेशी स्टेजवर आले त्यांनी गाणं म्हटलं मला एक कॉलेजचे दिवस आठवले आणि तुला आर डी बर्मनची गाणी आवडतात म्हणून मी त्यांनी गायलेलं एक आर डी बर्मनचं गाणं त्यांना फक्त एक चार ओळी गायला बोलवतो तू एकदम जकास आता ह्या प्रसंगी तुम्हा सगळ्यांना भेटून जे वाटतंय ते मी गाण्यातनं सादर करत
fantastic performance. Thank you. आम्ही दोन वर्ल्ड कप पाहिले एक नाईन्टीन एटी थ्री आणि आत्ता महेंद्र सिंग धोनीचं धोनी सुपर होते पण आय फील व्हेरी स्ट्रॉंगली की इंग्लंडमध्ये येऊन जिंकणं हे भारतामध्ये खेळून जिंकणं ह्याच्यापेक्षा जास्त स्पेशल होतं तुला काय वाटतं नाही आय थिंक दोन्ही विन्स स्पेशल होते दोन हजार अकराच्या टीमवरती पुष्कळ प्रेशर होतं कारण आपण भारतामध्ये खेळतो तेव्हा जास्त प्रेशर असतं जास्त लोकांचे एक्सपेक्टेशन असतात तर मला मला असं वाटतं की कम्पेअर करण्यात काय अर्थ नाही आम्ही एका फंक्शनला गेलो होतो गेल्या वर्षीच कुठे आणि तिकडे मला असाच एका स्टेजवरती प्रश्न विचारला होता की त्र्याऐंशीची टीम आणि दोन हजार अकराच्या टीममध्ये काय काय डिफरन्स आहे म्हणून त्याला मी फार एकदम लगेच उत्तर दिलं की नाईन्टीन एटी थ्री टीम वॉज बेटर लुकिंग दॅन टू थाउजंड इलेवनची टीम आणि लोकांना वाटलं अरे काय अगोदच बोलतो आहे अरे पण मी तुम्ही बघितलं बॅटिंग ऑर्डरप्रमाणे तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला मी कारण देतो गावस्कर सिनेमामध्ये गेले होते हा श्रीकांत तामिल सिनेमामध्ये होते मोहिंदर अमरनाथ पंजाबी सिनेमामध्ये काम केलं होतं संदीप पाटील हिरो मग रवी शास्त्री सिनेमा मी नाही गेले तरी पण सिनेमातल्या मुलींना फिरवलं <laughs> कपिल देव हरियाणवी सिनेमामध्ये होते हे सगळे आम्ही फिल्म स्टार्स होतो आम्ही फिल्म स्टार्स होतो ते आम्ही क्रिकेट खेळलो थोडे दोन हजार अकराची जी टीम आहे त्यातलं मग कोणी कोणाला श्रीसांतला पण नाही मिळालं मलयालम फिल्ममध्ये श्रीसांतला पण अजून रोल नाही मिळाला आहे कोणाला रोल नाही मिळाला तर आम्ही डेफिनेटली वी वर अ बेटर लुकिंग टीम दॅन द टू थाउजंड इलेव्हन टीम स्ट्रेट बॅट वी नेवर टू किम आउट बोलर which could help him in his career whenever i felt i was in difficulty i always walked up to him and asked for his advice which always helped me and whenever i've spoken to him i've done well tujhya aai vadlanna tujhya mitra mandalina kay vatta te apan baghitla aaj apan eka vishesh karana karta ikade mala tu ya या कार्यक्रमाबद्दल दोन शब्द बोलावायच सुभाष आणि योगिनी बिडवेन करत असे मला वाटतं मीच काय पण मला वाटतं की आपण जे सगळे इथे आलो आहोत आणि जे भारतामध्ये आहेत त्यांना जेव्हा ही बातमी मिळाली की मॅनचेस्टरमध्ये जे काय झालं ते इतकं भयानक होतं इतकं ट्रॅजिक होतं इतकं हॉरिफिक होतं की त्याच्याबद्दल रिॲक्शन काय ते कोणाला काय कशी करायची काय समजलंच नाही त्याला काही कारणच नव्हतं काय काय वेळा मारामारी होते मारामारीमध्ये कोण कोण कोणतरी रागाने काहीतरी करतो तसं कसलं काही प्रोवोकेशनच नव्हतं आणि तरी पण हे व्हावं तर मी आय एम ऑल्सो अ फादर तो आय ट्राय टू पुट माय सेल्फ इन दॅट पोझिशन की असंच आपल्या एका आणि आय बुकट ओनली वन सन ती आपल्या मुलाला असं काय झालं तर काय वाटेल आणि जेव्हा तुम्हाला सांगितलंच की यू आर डुईंग दिस फंक्शन तर आय आय इमिजिएटली वॉज रेडी टू कम फॉर द सिम्पल रिझन दॅट दिस इज दी ओनली वे वी कॅन शो सॉलिडॅरिटी आणि आय नो दॅट no words is ever going to bring your son back but if you believe that not just this crowd but also so many millions of people are with you in your grief in your sorrow and are also there to help you to come out of that that's the only thing that i can say i know words are never enough 
at a time like this but i think all all one can say is that there is a greater power above us and that greater power wanted your son more than anybody else and that's why it, that greater power took your son away so you've borne it please be strong and uh, we are we are our sympathies are uh, truly and sincerely with you may god be with you and god bless you thank you sunil that was very nice before you go i have got a surprise for you somebody who's come all the way from lancashire who's played with you who's opened innings with you he wasn't well but he still made it to point because when i told him he said this event happened in somewhere close to me and i have to come i have to come and say a few words ladies and gentlemen put your hands together for farooq engineer mara maithi nahi sunil ti changli marathi bolto karbare ni bakri banavli ki nahi <laughs> I know you used to always laugh at me. Me wicket keeping on game half first slip made. I think we got quite a few stories to tell. I ancha mole me slip fielder zalo. Karan he amche yacha maja agodar Ajit Wadekar slip made over aiche. To ha manje ek joke minute prani ahe. Parsi mantle the ap ahe thoda arda ahe. पण जोक मिनिट आहे त्यामुळे एवढं झालं की अजितला कॉन्सन्ट्रेट करता येईना स्लिपमध्ये फर्स्ट स्लिपमध्ये राहून तर त्यांनी सांगितलं अरे सुनील तू तिकडे ये अरे करण तो काय हा तो फरोख आहे ना तो नुसता आपला काय ना काहीतरी बोलत असतो रे तो तू तिकडे स्लिपमध्ये म्हणून मी ऍक्च्युली स्लिप फिल्डर झालो तोपर्यंत मी बाहेर राहायचो कुठेतरी आपल्या कंट्रीमध्ये थर्ड मॅनमध्ये थर्ड मॅनमध्ये असला फिल्डिंगला काय काय त्रास नाही तिकडे नाही आपल्या स्वतःच्या तंद्रीमध्ये काय करा किंवा you कोणाचा know, विचार करा परत दुसरं म्हणजे तेव्हा म्हणजे लग्नाच्या अगोदर थर्ड मॅन असलं का तिकडे मागे क्राऊडमध्ये जरा जास्त लवकर बघायला मिळतं कोण आहे का म्हणून ते सगळं त्या त्या याच्यामुळे मग मला तिकडे स्लिपमध्ये यावं लागलं आणि मग याचा थोडा बघावा लागला मला एक स्टोरी आठवण आहे आम्ही बॅटिंग करत होतो आणखीन कोणता बॉलर होता आम्ही तीन चार फोर मारले चौघा मारलं त्यांना तू सुले मारे येऊन सांगतो त्यांना जास्ती नको मारू बोल बॉलर चेंज होऊन जाईल तर लास्ट लास्ट बॉल फुल टॉस होता आम्ही ब्लॉक केला आणि की आम्ही दोन्ही वेल बॉल त्यांचं कॅप्टन ऐकलंय की आणखीन एक ओवर दिली तरी आय हॅव वन क्वेश्चन फी यू बिकॉज आय रिमेंबर दॅट doing century before lunch was virtually impossible i mean i didn't i didn't remember anybody doing it and you came very close to it and i still i have very strong memories of it those days people wouldn't hit balls the way they hit now and i really would like you to share your that particular things with all of us but those days we didn't have any helmets yeah. you know the box was first worn by batsmen in 1868 the helmets came into force only in 1968 right at the marathi mandi translego why did it take 100 years for batsmen to realize the brains are just as precious as the nice as 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 what but i thought we did not wear a helmet because there was nothing inside to protect that but being a parsi i had a head start you see <laughs> now we used to there was one thing askalo le paise kamade we played test cricket for 250 rupees for a five day test match you know 50 rupees a day i mean we played for the pride of playing for our country for mother india you know and we are fiercely proud of being the indians we played for the love of the game <laughs> So they say sometimes the match is to finish if the match is finished in 4 days we should try and prolong it ke aur and ke 50 rupees million but those were the days you played for the love of the game but i must 
echo wholeheartedly Sunil's words to the parents who I met. You know, you, you couldn't have put it better, Sunny. You know, I felt, I live in Manchester, and when this happened, Melinda and I spoke to each other, you know, and we were absolutely so grieved that for no rhyme or reason, this has happened. And I'm so glad, Mahesh, that you have organized this beautiful evening. What about Mahesh Mandrek? Huh? Brilliant, eh? I mean, Bolton, I don't want to play with you. Give it to me. I don't want to play with you. But it was so lovely that you've organized this, you know, in, in his memory. And it's a real honor for Sunil, myself, and everybody to be here to pay tribute to you and Mrs. You know, as God is, you know, as you, you, you couldn't have put it better. I had tears in my eyes listening to you. It is absolutely fantastic and touching. And thank you all for coming and supporting this occasion because it is, it is great. Absolutely great. Thank you, Bharat, and thank you, Sunil. Thank you all from all of us. Thank you. One full pair. Ajun, apla mahatwa sa karyakram rahe lele, pan visray cha adi me kahi lokanchi naavagheen far mahatwa se. Mala kutlai karyakram ekte mansa chizoravar karta hai nahi. Paisa chhi madad ta lagtech. त्याच्या करता मला लायका मोबाईल झी मराठी आपली बँक जो सचिन सारखा तुम्हाला सांगतोच आहे आनंद जोग पुण्याचे दरोडे जोग त्यांनी पैशाची मदत केली आणि तुम्ही सर्वांनी खूप मदत केली ह्या सगळ्या प्रकरणामध्ये मी जेव्हा ओढला गेलो किंवा माझं मन गुंतलं त्याच्यामध्ये तेव्हा मला असं कळलं की लेस्टरचे एम पी कीथ व्हॅज यांनी बेडवी फॅमिलीला अत्यंत मदत केली त्यांच्या सगळ्या जर्नीमध्ये त्यांचा खूप मोठा हातभाग आहे अँड आय हॅव टू मेन्शन दिस ऑफकोर्स नो क्वेश्चन अबाउट महेश मांजरेकर राहुल रानडे हू टूक अ लॉड ऑफ ट्रबल टू ऑर्गनाइज दिस इव्हेंट अँड राहुलने आमची सगळ्यांची डोकी फिरवली गेली तीन चार दिवस पण खूप त्याने काम केलं राहुल रानडे माझे काही मित्रांची नावं घेणं अत्यंत जरुरीच आहे अतुल गोखले ज्याने एकट्याच्या जोरावर दोनशे तिकडे विकलेली आहेत त्याचप्रमाणे कार्डिफचे माझे काही मित्र माझे काही मित्र एक अमेरिकेहून आलेले आहेत आशिष आरोंडेकर स्वित्झर्लंडवरून आलेला आहे महाराष्ट्र मंडळ आता थोडीशी तुम्हाला बॅकग्राऊंड सांगतो याची की गेल्या काही वर्षात मी अनेक कार्यक्रम केले चॅम्पियन्स लाईव्ह केलं सचिन तेंडुलकर सुनील गावस्कर मिफ्टा केलं महेशबरोबर आणि तेव्हा कुठेतरी जाणवत होतो की पूर्वी खूप सोपं होतं एक ऐंशी वर्षापूर्वी जुनी आणि जाणती अशी महाराष्ट्र मंडळ लंडन ही संस्था ही लोकांकरता खूप करत होती त्यांचं रिप्रेझेंट त्यांना करत होती पण आज आय टी सेक्टरमुळे गोष्टी बदलल्या आहेत आज आपल्याला लंडनमध्ये जसं पूर्वी बेम्बली आणि साऊथ ऑफ साऊथल होतं आणि आता इल्फर्ट पण आहे हाउन्झलो पण आहे सगळं आहे तसंच बऱ्याच ठिकाणची मंडळं झालेली आहेत आणि या सगळ्या माणसांना एकत्र करून काहीतरी करावं असं मनात असतानाच ही घटना घडली त्या घटनेनंतर मी त्याच वेळेला महाराष्ट्र मंडळ लंडन मला अप्रोच झालं आणि मी त्यांचं ट्रस्टीज आहे लोक वन ऑफ द ट्रस्टीज पण हे नमूद करणं खूप जरुरीच आहे की कुठल्याही संस्थेचा पाठिंबा असल्याशिवाय एवढा मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम करणं अशक्य असतं आणि महाराष्ट्र मंडळाच्या ट्रस्ट बोर्डचा मला खूप चांगला पाठिंबा मिळाला महाराष्ट्र मंडळाचं कार्यकारी मंडळ ज्याच्यामध्ये शार्दुल कुलकर्णी केदारलेले सुशील रापटवार ह्या लोकांनी पण मला खूप मदत केली सुरुज चिंबळकर यांनी पण खूप मदत केली ज्यांनी हेअर अँड नाव त्यांनी सुविनियर केलं त्याची कॉपी तुम्ही बघितली असेलच माझ्या मते अशीही शक्यता आहे की काही लोकांची नावं घ्यायची राहिली जातील पण सर्वात महत्वाची नावं म्हणजे हे सगळं करताना माझं जेव्हा संपूर्ण डोकं स्ट्रेसने बाहेर चिडायचो मी ते माझे कुटुंबीय नताशा वेद आणि माझी बायको अमृता समोरच बोलले अमृता थँक्यू मित्र मैत्रीची परिभाषा हे फक्त मित्रांनाच कळू शकतं एखाद्याबद्दल 
जे आई वडिलांनाही माहीत नसतं ते मित्रांना ठाऊक असतं अनुज तर सतत मित्रांच्या गरडात राहणारा सगळ्यांचा आवडता मित्र अनुजच्या सगळ्या मित्रांनी त्याच्या आठवणीचं एक कोलाज त्याच्या भावमुद्रांचं त्याच्या एक्सप्रेशनचं एक आगळं वेगळं भावविश्व एका अत्यंत हळूवार गाण्यातून उलगडलंय डॉक्टर महेश पटवर्धन स्वतः ते गाणं गातील आणि मित्राबद्दलच्या एका अनोख्या नात्याचं दर्शन स्क्रीनवर दिसेल अनुजच्या मित्रांची अनुजला ही एक छोटीशी भेट आहे आणि याच्यामध्ये अनुजच्या मावस भावने म्हणजे योगिनीतांच्या बहिणीच्या मुलाने पण हितेश रे त्याने पण यात खूप काम केलेलं आहे संभलता मस्ती में चलता था वो हमको कल की फिक्र सताती वो बस आज का जश्न मनाता हर लम्हे को खुल के जीता था वो कहां से आया था वो चुके हमारे महेश मांजरेकरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांनी सुभाषजी आणि सौ योगिनी यांना रंगमंचावर घेऊन यावं आय रिक्वेस्ट मिस्टर कीथ वॉज ऑल टू कम ऑन स्टेज प्लीज सुभाषना दोन शब्द आमच्या घरात बोलायची विनंती करतो नमस्कार काय बोलायचं मला कळत नाही आहे पण मी सर्वांना धन्यवाद देऊ इच्छितो आणि इथे जमलेले सगळे सन्माननीय आदरणीय गावस्कर साहेब केतवास साहेब महेश मांजरेकर साहेब खेडेकर साहेब 
आणि सर्व तुम्ही जण त्यांनी मला आमच्या कुटुंबांना माझ्या मिसेसला पर्टिक्युलरली यातून बाहेर निघण्याचा एक आज जो मार्ग दाखवला की तिथे थांबून राहण्यापेक्षा ह्यातून काय चांगलं होईल याचा जर विचार केला तर आमचं आयुष्य जास्त सुखकर होईल या भावनेने महेशने हे मोठं काम केलेलं आहे आणि मी त्याचा अत्यंत ऋणी आहे मला जास्त बोलता येत नाही आणि शब्दही सुचत नाही मी सर्वांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि पुन्हा केव्हा तरी असाच तुमच्यासमोर येईल आनंदाने येईल न रडता येईल याचं मी तुम्हाला आश्वासन देतो थँक्यू व्हेरी मच सिन्स मिस्टर वाज हॅज बीन अ ग्रेट हेल्प इन मिस्टर अँड मिसेस बिडवेश आणि आय वुड लाईक टू प्रेझेंट अ चेक ऑफ ट्वेंटी थाउजंड पाऊंड फ्रॉम मिस्टर वाज हॅन्स टू मिस्टर बिडवे I have now requested uh, Mr. Vaz to say a few words for us. Thank you very much. Namaskar, everybody. It was a cold boxing day on the 26th of December last year when I got a telephone call to tell me that a young Indian student from Lancaster University had gone to Manchester with his friends to buy things in the sales. in that split second moment a complete stranger had gone up to him asked him for the time and then shot him dead the pain and the grief of his parents and his family is something that not one of us would ever want to experience the 23 year old microelectronic student could have gone to any university in any country in the world but he chose to come to britain so my first words to subhashan yogini is i'm very very sorry that this terrible act of violence occurred in britain but you behaved both of you with incredible dignity you didn't blame this country you didn't blame the police you didn't blame any individual with huge dignity you allowed the police to do their work and as you know because you came for the trial so the whole country all of us are united in our grief for you and your family Can I finally say this to the two Maheshes and the artists who've come from India for this occasion? I'm not a Marathi, I have to admit. But I am from Goa originally. But I have to say the joy with which they celebrate celebrated the life of your son is a great tribute to them and to all of you for coming today. I want to thank both the Maheshes and everybody for all the work that they've done. I also want to thank Farooq and Sunil. We've heard a lot about Neil Armstrong, the man who walked on the moon, but to us Indians, our cricketers are real moonwalkers. And Sunil and Farooq have literally walked on the moon for us. and their presence today in supporting you has been extremely important but from the ordinary people who are indians british indians who from the very first moment farooq mentioned his first call with milan kangale at lyca and he rang me as well it's all been about how can we help we will always remember today as anuj bidve day we will always remember the fact that you chose our country to let him be educated You must come back here regularly because we love your family we have huge respect for it for it and we love the memory of your son thank you very much everyone namaskar
Thank you. Thank you, Mr. Vaz. I would like to call uh, Inspector Jack Chadwick on stage, who's helped the Bidways uh, a lot. Please. Ladies and gentlemen, Jack is the inspector who looked after this case. Thank you, Jack. Thank you for coming. Ankhinek Sagali Saleli Mandali Yodha Lamna stage were Yoon Gili. As Amsa Ankhinek Pahune, it Kalam Yakarikramas at Yalet, me Shivaji Satam Yana Vidantikar Tokitani stage were Yabu, please. आम चाहिए कार्यक्रमांच प्रायोजक अंजी एक खूब मोटी लिस्ट है ताकि हमारे दोन नावर राहुल के लिए होती एक पीएन गाड़ियों ज्वेलर्स आणि लाइका मोबाइल से मिलिन कांगले मिलिन प्लीज कम ऑन स्टेज थैंक यू मिलिन थैंक्स फॉर द हेल्प पुनः एक दा तीस शांतता पुनः एक दा तोज भास पुनः एक दा आठ मणि� पुनः एक दा तैचीज आस पर कार्यक्रम जब शुरुआती लाज अपने ठहर ले अनुच्छेद जाना नहीं तर तैचे जगन अपने ला साझर कराई से डोलें जा किनारा ओलावना रहे तरी ओठानवर किंचित हसु हसु दिया अनुच्छ आठवानी साथी बिड़वे कुटुंब जा उड़ील वाटसाली साथी या हड़वे संकल्पने ला जानी जानी सहकार्य के हम जब मित्र अवधूत गुप्ते यानी या घड़ून घेले ले घटने बदल त्याचा मन्ना त्याचा संगीता जा भाषेत संगीत बद्ध केले स्वतः अवधूत गुप्ते स्वप्निल बांदोडकर अनि डॉक्टर महेश पटवर्धन ते गीत गातील बेरंग कर या कार्यक्रम आज ये गाना अवधूत ने केले ले ते सागर का प्रोडक्शन या म्यूजिकल प्र अपने अनुज मेमोरियल फंड यहाँ एक लाख रुपये जाहिर के लिए i 
पेरले सुख माझे मीच चोरले काढून घे तू पुन्हा आणि महेश मांजरेकर आणि सगळ्या स्पॉन्सरच्या तर्फे तुम्हा सर्वांना धन्यवाद थँक्यू फॉर ऑनरिंग अनुज इज लाईफ आय टोल्ड सुभाष अँड योगिनी दॅट दिस इज नॉट टू मोन्ड सेम बडीज डेथ बट दिस इज टू सेलिब्रेट अनुज इज लाईफ थँक्यू थँक्यू